cantiere importantissimo perché tutti gli italiani per lavoro, per salute, per studio, per turismo stanno troppo tempo in coda in autostrada e lo snodo della 1 fra Firenze e Bologna è uno dei più trafficati al lavoro per sbloccare il passante di Bologna e oggi sopralluogo per eh, velocizzare fra Firenze e Incisa con gallerie, con viadotti, con terze corsie, si risparmierà tempo, denaro, ci sarà un'autostrada più moderna, più veloce, più sicura e soprattutto ci sarà lavoro per migliaia e migliaia di operai, quindi io sono al Ministero da sei mesi, aver sbloccato tanti cantieri, tante opere fermi, significa aver dato lavoro a tantissime famiglie, in questo momento il lavoro è la priorità per tutti, quindi è un bel 24 aprile. L'obiettivo è che il cantiere che abbiamo visitato oggi, questa nuova galleria, questi nuovi viadotti, questa terza corsia, da qua passano 60.000 auto e camion al giorno, quindi farli viaggiare più veloci e più sicuri è fondamentale entro tre anni, e io ringrazio Autostrade per l'Italia perché veramente eh, è un'eccellenza di questo paese. Entro tre anni sarà realtà quello di cui stiamo parlando e poi bisogna spostarsi a nord e poi bisogna spostarsi sul Tirreno e poi bisogna collegare Tirreno con Adriatico, sono stato sulla E78, sulla Grossetofano, però io penso che la Toscana, ma l'Italia in generale nei prossimi anni vivrà uno sviluppo di cantieri, di opere pubbliche straordinario. Ci rivedremo entro maggio per eh, opere ferroviarie, perché non può il deragliamento di un vagone merci bloccare Firenze, la Toscana e mezza Italia. E poi stiamo lavorando sulla Tirrenica e poi ci sono progetti per la Firenze e Prato Pistoia. Eh, insomma, la Toscana è il cuore del paese, avrà miliardi di euro di investimenti, alcune opere ferme da troppo tempo che stiamo lavorando per accelerare con tutti i permessi del caso, però da nord e sud conto che il 2023 sia un anno record di cantieri aperti, perché quando vedi una gru significa che il paese si muove, il paese si mette in sicurezza e il paese crea lavoro, crea ricchezza. È un quartiere che indubbiamente ha un riflesso sul territorio, ma ha un riflesso su tutta la viabilità da Roma a Milano, sul tratto più importante dell'autostrada, l'autostrada del Sole. Io sono orgoglioso perché ricordo era le prime settimane dell'inizio del mio mandato quando lo impostammo e infatti l'apertura del cantiere dell'aprile del 2022, dell'anno scorso. Il fatto di arrivare a realizzare questa galleria di San Donato, il viadotto che vi è dietro nel comune di Rignano, eh, fino all'incisa è un fatto importante. Poi abbiamo ecco, stamani anche impostato quello che sarà il protocollo d'intesa che firmeremo nei prossimi giorni che comprenderà non solo eh, quello che è lo sviluppo del cantiere e con eh, questo anche opere come la Chiantigiana, ma in quel protocollo d'intesa noi imposteremo il lavoro sulla Firenze Prato Pistoia, ovvero la terza corsia Firenze Prato Pistoia con il nodo di Peretola.